E neste fim de semana, a ministra Glaise Hoffman vai estar em Toledo. É sobre esse assunto que eu vou conversar ao vivo com o deputado federal Zeca Dirceu. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, Lisandra. É sempre uma alegria, uma satisfação poder falar com todos que nos assistem e participar do seu programa. Obrigada, Zeca. Bom, qual que é o objetivo principal, você que também vai estar presente em Toledo nesse fim de semana, dessa visita da ministra Glaze? A continuidade de um trabalho que nós já começamos há algumas semanas atrás, quando reunimos em Morama um conjunto muito grande de prefeitos, eleitos, reeleitos, e que tem mandato aí para esses próximos quatro anos. Nós queremos, Lisandra, que o Moarama, as cidades vizinhas da região e grande parte dos municípios do Paraná aproveitem as boas oportunidades que existem no governo federal, de recursos, de obras, de programas, de investimentos. Há um conjunto muito grande de ações disponíveis que nem sempre os municípios conseguem acessar. Por exemplo, mais recursos para a saúde. Hoje é algo real, verdadeiro no nosso país. O governo federal, esse ano, está investindo 10 bilhões a mais na área da saúde. Criou muitos programas. E a gente sabe que a população, em muitos casos, ainda tem carências, tem necessidades. Então, a vinda da ministra Grace, esse seminário que estamos fazendo em parceria com o deputado estadual Elton Helder, lá em Toledo, que vai ter a presença de muitos prefeitos, vereadores da região, tem essa característica, tem esse objetivo, aproximar as nossas lideranças do governo federal. E, é claro, já em desde hoje sensibilizando o governo federal, e nada melhor que a ministra chefe da Casa Civil, que os nossos pleitos da população, da região, dos municípios, são justos, são necessários e precisam de investimentos do governo federal para que a gente consiga resolver ainda de maneira mais rápida e mais ampla. É um evento de trabalho institucional e que com certeza trará mais resultados ainda à nossa região. Tá certo, Zeca. Nos últimos anos a gente pode perceber também, né, com representatividades, como por exemplo a do deputado, que o, que o governo federal tem dado mesmo um olhar a mais aqui para o interior, não é isso, Zeca? É discutível que o governo federal hoje está mais presente na vida das pessoas e, em consequência disso, nos municípios aqui da nossa região. Essa semana, eu estive junto com a presidenta Dilma, quando foi feito um grande balanço do programa Minha Casa Minha Vida. Um milhão de casas já construídas e prontas e entregues à população do país. Um milhão de casas contratadas, novas, que estão começando e algumas já estão em ritmo acelerado de construção. E mais 400 mil casas ainda para os municípios se habilitarem e poderem construir. Isso é uma realidade. O Morela tem aí exemplos concretos, a norte, de que está acontecendo. Mas nas pequenas cidades nós não conseguimos avançar ainda no mesmo ritmo. Então, esses eventos, esse trabalho de orientação que eu tenho feito como deputado federal aos prefeitos, né, recebidas em Brasília, visitar a cidade, entender os problemas, né, tem esse objetivo, ampliar programas que já existem, que estão dando certo, mas que nem sempre chegaram a todos os municípios da nossa região. E talvez o Minha Casa Minha Vida, junto com os investimentos da saúde, seja um outro grande exemplo. Tá ótimo, Zeca. Muito obrigada pela sua participação aqui no P Notícias. Um bom trabalho para você e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada.